Sinta tersenyum ringan dan berkata dengan serius, karena saya majikan Inspektur Duncan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar dari buku ceknya yang telah dia tulis sejak lama. Menyerahkannya kepada Visaka, dia berkata dengan tegas, Nyonya, 10 juta dolar adalah komisi yang saya janjikan untuk diberikan kepada Inspektur Duncan setelah masalah selesai. Anda tidak penasaran mengapa Inspektur Duncan harus mematuhi saya dan menerima perintah saya. Keterbatasan, itu sebabnya saya membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat menyimpan rahasia dan memiliki pengalaman yang cukup untuk membantu saya menyelidiki masalah ini, dan Inspektur Duncan tahu bahwa putrinya sedang hamil, dan juga membutuhkan pendapatan yang cukup besar untuk membiayai bayi yang belum lahir, anak atau cucu perempuan dan rencanakan masa depan yang lebih baik. Apa? Visaka melebarkan matanya dan bertanya dengan tercengang, apa yang kamu minta dia lakukan untuk bernilai 10 juta dolar? Sinta berkata dengan acuh tak acuh, di mata Anda, 10 juta mungkin memang banyak, tapi bagi saya, 10 juta dolar tidak sebagus satu persen dari kompensasi, bahwa saya akan membayar kepada para korban atas nama keluarga Fei, dan masalah ini sebenarnya sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa merenggut nyawa. Kemudian, Sinta menjelaskan lebih lanjut, selanjutnya, masalah Zakari diketahui di seluruh dunia, dan Anda pasti pernah mendengarnya. Untuk menebus para korban sebanyak mungkin, keluarga Fei menghabiskan miliaran dolar, menambahkan 10 juta dolar di dalamnya, tapi itu hanya setetes di ember. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Visaka dan Dania di belakangnya, dan berkata dengan serius, sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah Anda tidak boleh mengeluh secara subjektif bahwa Inspektur Duncan tidak mengabari Anda sebelum ini. Lagi pula, saya menugaskannya untuk melakukan ini. Masalahnya tidak hanya sangat rumit, tapi juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan dapat mempertaruhkan hidup Anda. Inspektur Duncan sudah pensiun dan berencana untuk kembali mengurus hidupnya, jadi tidak perlu mengambil risiko, tetapi justru karena ini. Komisi 10 juta dolar membuat hatinya senang, jadi dia akan mengambil risiko mengambil komisi ini, dan dia melakukan ini bukan untuk menyelesaikan kasus, atau untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dalam kandungan putrinya. Melihat mereka berdua tercengang, Sinta melanjutkan, dan juga, Detektif Duncan telah melalui banyak bahaya akhir-akhir ini. Sebagai majikan, saya mengagumi keberaniannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dia mengambil nyawanya. Dengan imbalan 10 juta dolar, itu untuk memungkinkan anak atau cucunya di masa depan memastikan bahwa dia akan memiliki kehidupan yang baik setelah lahir. Dan untuk meletakkan dasar kehidupan yang sangat baik baginya, agar dia bisa lahir. Untuk menjadi orang berpangkat tinggi, dia berjuang selama beberapa dekade lebih sedikit daripada rekan-rekan lainnya. Untuk ini, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya sendiri, dia tidak akan ragu. Saya pribadi berpikir bahwa ini sangat hebat. Jadi nyonya, saya pikir Anda tidak hanya harus menyalahkan Inspektur Duncan, tapi Anda harus memeluknya erat-erat dan meminta maaf padanya atas perilaku irasional Anda tadi, bagaimana menurut Anda? Pada saat ini, Visaka dan Dania sangat terkejut. Anggota keluarga Polen dan Duncan juga terkejut. Karena mereka semua bisa melihat kemampuan Sinta untuk membalikkan keadaan, dan kontrol ritme terlalu kuat, dan penampilannya dalam hal ini sangat bagus. Kemampuan untuk berbohong dengan begitu mudah dan tanpa ekspresi bukanlah prestasi yang sederhana. Setelah Sinta mengucapkan kata-kata ini, Duncan merasa sedikit malu. Dia tahu seperti apa dia, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Aku bukan orang yang hebat, aku dipukuli ketika aku masih bingung, dan itu lebih buruk daripada umpan meriam. Aku berteriak dua kali dan menembak dua kali sebelum pertempuran. 
Aku sangat keterlaluan sehingga aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melepaskan satu kata pun sebelum aku jatuh. Tepat ketika dia merasa malu di dalam hatinya, putrinya tidak tahan lagi. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Duncan, tersedak, dan berkata, Ayah, keluarga kita tidak kekurangan uang, mengapa ayah melakukan hal seperti ini? Duncan sedikit bingung, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat tidak mengatakan apa-apa. Tetap saja, Sinta berkata di samping, Inspektur Duncan mengatakan bahwa tidak kekurangan uang, tapi saya tetap berharap anak itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pada saat ini, Visaka juga berubah dari marah sekarang menjadi bergerak dengan campuran rasa malu dan takut. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan bertanya pada Duncan, Duncan, berapa umurmu? Mengapa kamu bekerja begitu keras ketika kamu akhirnya pensiun? Duncan mencibir dan berkata dengan canggung, hanya, hanya. Seperti yang dikatakan Nona Fei, itu semua untuk anak-anak. Dia mengulurkan tangan dan membelai separuh wajah Duncan yang ditampar sampai berwarna merah oleh tangannya sendiri, merasa sangat bersalah dia bertanya, apakah itu sakit? Maaf, ini semua salahku. Duncan berkata datar, tidak sakit, tidak sakit sama sekali. Masalah keluarga yang dikhawatirkan Duncan akhirnya berhasil diselesaikan dengan bantuan Sinta. Rasa tanggung jawab keluarga dan semangat pengabdian tidak hanya membuat istri dan putrinya berhenti mengkhawatirkan kepergiannya kali ini, tetapi juga mengubah citranya sebagai tidak kompeten di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa citra Duncan di benak istrinya dan putrinya telah didorong ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istri dan anak perempuannya mengelilinginya, mata istrinya merah saat dia menangis, Duncan senang tetapi juga malu dan pada saat yang sama, dia menatap Sinta dengan sedikit rasa terima kasih yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Polen semakin mengagumi Sinta. Saat semua orang memperhatikan keluarga Duncan, dia memanggil Marshall dan Agam ke samping dan berkata dengan suara rendah, Nona Fei akan dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam acara besar ini, sebuah keluarga harus memperkuat kerjasama dengannya di masa depan, dan membangun jembatan dan payung untuknya di tahap awal, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Polen di masa depan. Kedua putranya mengangguk berturut-turut, mereka juga dapat melihat bahwa meskipun Sinta baru berusia 20-an, kemampuannya dalam menghadapi masalah dan mengendalikan situasi sangat baik. Selain itu, dia sudah bertanggung jawab atas seluruh keluarga Fei di usia yang begitu muda, dan prospek masa depannya tidak terbatas. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas, Sayang sekali gadis kecil yang luar biasa seperti itu tidak memiliki anak laki-laki dengan usia yang tepat di keluarga Polen kita. Kalau tidak, jika keduanya bisa menikah, itu akan menjadi cerita yang bagus di dunia kita dan bahkan di dunia. Marshall tersenyum, omong-omong, ada lebih banyak gadis di keluarga kita, dan anak laki-laki itu terlalu muda, jadi mereka memang belum cukup umur. Agam di samping menghela nafas, Ta adalah usia yang tepat. Tama, ah, pria tua itu mengangguk dan berkata kepada keduanya, Marshall, Agam, tidak peduli berapa lama aku hidup, kamu harus terus mencari Tama dan jangan menyerah. Aku mengerti, Marshall berkata tanpa ragu, Ayah, jangan khawatir, setelah periode waktu ini, Aku secara pribadi akan bertanggung jawab untuk menemukan keberadaan Tama. Agam berkata dengan sedikit cemas, yang paling kutakutkan sekarang adalah Tama telah membunuh musuh kakak perempuanku. Keberadaan Tama tidak diketahui setelah kecelakaan kakaknya, dan organisasi itu sangat kuat sehingga kita tidak dapat menemukannya. Ketika kamu tiba di Tama, apakah itu ada hubungannya dengan organisasi itu? Orang tua itu berkata dengan ekspresi serius, bukan tidak mungkin apa yang kamu katakan, tapi tidak peduli apa, selama Tama masih hidup, kita harus menemukannya. Pada saat ini, 
Utama sedang menginstruksikan Devano dan Johan untuk mempersiapkan kedatangan keluarga itu, dan atur dua suite mewah di Sangrila Hotel. Menurut perintah Tama, keduanya menuangkan lebih dari setengah lumpur kecantikan ke dalam tiga bak mandi di dua suite mewah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.